Hello guys, this is King of Pinoy Tube and welcome to the full review of the Cherry Moba Cubix Cube 2. Welcome back guys, uh, sa mga sumusubaybay sa atin sa uh, Pinoy Tube, bibigyan na natin yung uh, full review ng Cherry Mobile Cubix Cube 2. So, bali mga 2 weeks ko na siya ginagamit and marami na rin tayong na-upload na video sa kanya, yung mga gameplay, yung Antutu benchmark niya, at uh, game test niya sa mga iba't ibang game. So, uh, pasensya na kayo kung medyo maingay dito sa amin. So, ibibigyan na natin yung ating uh, full review. So, unahin natin yung design. Uh, sa design ng Cherry Mobile Cubix Cube 2, uh, una nating masasabi is maganda yung pagkakabuild sa kanya. Hindi siya mukhang cheap and maganda yung dating. And, uh, hindi lang basta maganda yung dating. Kung baga may purpose yung bawat dating niya. Uh, dito sa side ng Cubix Cube 2 is uh, metal frame. So, maganda yung pagkakabuild niya rito. And, dun sa mga nag-inform nag sa akin, kung nasaan yung pangbukas ng SIM card, kasi kailangan ng pin para mabuksan yung SIM card slot niya dito, ah, tatanggalin nyo lang itong takip. Ayan. So, sa mga nagturo sa akin, maraming maraming salamat. And, yan. Yan yung ipang tutusok mo dito. Sa pin. Yan. Para umangat yung kabitan ng pin. So, gano'n natin yan. Sa design niya, uh, okay siya kasi uh, metal frame, uh, 5.7, uh, full HD IPS OGS screen. So, pag nanonood ako dito, uh, parang nakadikit lang mismo yung screen. Parang hindi siya nakalubog. Parang halos ka-level niya lang yung bezel niya sa taas at sa baba. Ngayon, sa likod, yun sa design niya, uh, meron siyang dalawang speaker bali sa taas at saka sa baba na parehong nagpa-function pareho siyang naglalabas ng sound so sa overall design niya uh, bibigyan natin ng 4 star yung Cubix Cube 2 sa screen naman uh, kaya kaya isa siya isa sa mga reason kung bakit ko siya binili is yung screen size niya dahil napakalaki ng screen size ng Cubix Cube 2 5.7 IPS OGS screen. So, napakalaki and uh, napakalinaw. Ang maganda doon, kasi OGS siya, one glass solution, pag tinignan mo yung bezel niya dito, tsaka dito sa baba, is parang nakadikit lang. Kumbaga, parang lapat na lapat siya, uh, okay yung pagkakapwesto niya doon. Hindi nakalubog, parang katulad sa iba. And, uh, may go Corning Gorilla Glass to na siya. So, medyo scratch proof na siya. Ngayon, yung sa speaker, uh, sa screen design, sasabihin natin sa screen, uh, bibigyan ko din siya ng 5-star uh, pala para sa screen. Ngayon, yung speaker niya, is kahit patagtugin natin yung uh, malakas yung speaker, uh, malakas pa rin yung sound niya, pero pag yung medyo nakatodo na yung volume mo, medyo makaka-experience ka na ng distortion dyan sa music. Uh, bibigyan natin ng sample. So, papokus lang natin. So, music. Tapos, pili tayo sa song. Yan. So, yung music natin dito is yung galing sa YouTube. Kasi baka makapiray tayo para lang ma uh, marinig nyo kung ano yung lakas ng sounds nya. Yan. So, yan yung full volume nya. So, half volume natin. Yan. So, meron lumalabas na sound dito at meron ding lumalabas na sound dito. So, yung speaker sa taas at taas speaker sa baba is parehong nagpo-produce ng volume. So, naka half volume tayo and itotordo natin yung volume niya. So, para sa akin, yung volume ng speaker niya is uh, bibigyan natin siya ng 4 star kasi 
Uh, kahit malakas na, medyo nadi-distort yung sound niya, pero hindi siya tunog lata or yung parang pipitsuging speaker lang. So, ka- kung manonood ka ng movies or mga kung, uh, video, uh, maririnig mo ng maayos kasi uh, dalawa yung speaker niya and pareho nagpo-produce ng sound. And medyo nadi-distort lang, pero hindi ganun kagrabe. So, 4 star para sa speaker niya. Ngayon, para sa camera naman ng Cubix Cube 2, uh, hindi kasi ako masyadong pihikan sa camera so uh, bawat impression uh, bawat uh, impression or uh, star na binibigay natin sa kanya is based on my uh, personal opinion so iba't iba ang tao depende sa inyo yan kung ano paano nyo i, uh, ano yung camera niya paano nyo ma-appreciate so sa overall performance ng camera niya binigay ko naman yung uh, link ng performance ng camera niya uh, dyan sa channel ko so i-click nyo lang, lalagay ko na lang sa description para sa akin, yung camera niya is 4 uh, star din kasi yung camera niya is 13 megapixel back tapos single LED flash and 8 megapixel yung sa front so yung sa front camera niya uh, masasabi ko, malinaw siya maganda siya kung maliwanag yung area so kung medyo uh, low light na, so medyo may konting green o uh, uh, grainy yung picture sa front camera pero 8 megapixel pa rin siya maganda pa rin yung kalalabasan niya sabi nga ng isang nag-comment dyan sa Pinoy Tube, yung camera niya nakadepende kung gaano kaganda yung mukha mo <laughs> so pasensya na kayo so for the camera rating 4 star din sa software naman is uh, gamit ng Cherry Mobile Cubix Cube 2 is yung um, Android 4.4.4 As a 4.4 na version, yung KitKat version na ginagamit natin 4.4.4.4.2 Ayan, so yung version na ginagamit natin dito is KitKat pa rin And kahit ganyan yung version nya uh, malaki naman yung uh, ba- malaking bagay sa ibang tao kasi yung software pero para sa akin uh, as a 4.4 na KitKat version wala akong masyadong na experience na lag or delay dito sa Cherry Mobile Cubix Cube 2 so dahil din yun sa specs nya so kung gusto niyo malaman yung specs uh, nakalagay din dyan ilalagay ko na lang sa description yung buong specs ng Cherry Mobile Cubix Cube 2 ngayon si Cubix Cube 2 so, naka, meron tayong ginagamit na launcher. Gamit ko is yung Go Launcher kasi ayoko nung stock na nakalagay dito sa kanila. And kahit na gumagamit ako ng launcher, uh, yan o, oh, sobrang fluid niya. Diba? Uh, sobrang smooth pa rin niya. And pag nag, mag-open ako ng apps, hindi naman ganun katagal yung delay. Wala naman masyadong delay. Uh, magbukas na yung Facebook. Okay pa rin. Yeah, Magra-run tayo ng video, daily motion. Yeah. Okay pa rin. So, as a Android 4.4.2, uh, bibigyan natin siya ng 4 star din. Kasi, sabi ng Cherry Mobile, uh, waiting siya for OTA update na Android 5.0. So, hanggat wala yung OTA na yun, uh, hindi natin pwede sabihin na 5 star. So, medyo bababa natin sa 4 star lang so pag dumating yung OTA tingnan natin kung smooth ba yun o mas buggy pa kesa dito kasi yung version na to smooth eh wala tayong masyadong, masyadong, uh, wala tayong masyadong mareklamo or masabing bad side so in terms naman sa gaming sobrang dami nating uh, ginaim test sa ano sa Cherry Mobile Cubix 2 and uh, nandyan yung mga game test ko panoorin nyo na lang kung uh, satisfied ba kayo sa mga gaming performance niya so ang hindi mo lang mapapaandar sa kanya as a gaming uh, tablet is yung NBA games like yung 2K4, uh, 2K14 2K15, 2K16 and ang problema nun is hindi kasi compatible yung NBA games sa uh, chipset na nakalagay dito kasi mali 450 to so medyo luma na so, hindi ganun magraran So, nonsense din na i-download mo or magawan mo ng paraan, magiging lag pa rin yun. Pero, in terms of other games, kasi, yung iba, 
sinasabi, hindi mo mandarin NBA, pangit na kagad yan. Hindi, mali po yun. Kasi, sobrang daming games ang may install mo na magra-run ng medium to high settings sa Cherry Mobile Cubix Cube 2. So, kung gusto nyo ng preweba kung uh, naring games, uh, andyan lahat yung mga link ng mga previous game test ng Cubix Cube 2 sa mga iba't ibang game, Modern Combat 5, Asphalt 8, Uh, order in chaos basta sobrang daming game na kaya niyang paanda rin and uh, kaya siya malapit sa gaming is dahil 5.7 yung screen, malaki and kitang kita mo kung ano yung nilalaro mong games and karani- karamihan na sinalpak natin na games sa kanya yung mga high graphics na games is napaandar niya naman ng maayos and wala masyadong lag wala masyadong delay and uh, min nga lang mayroon siyang konting heat issue So, pag naglaro ka na, medyo umiinit na yung side dito. Ngayon, ang uh, ginawa nila na parang solusyon, ewan ko kung solusyon ba nila yun o oh, sinadya. Kasi metal frame yung gilid ng Cubix Cube 2. So, imbis na nasa isang area lang yung umiinit. So, halimbawa, uminit yung part na dito. Sa tingin ko, nakatulong yung metal frame niya. Kasi, imbis na yung dito lang yung umiinit, ma-overheat yung smartphone mo. Yung Cubix Cube 2, imbis na mga overheat siya, gumagapang yung init niya dito sa side, sa metal frame. So, na, nakatulong yung metal frame sa, o, sa heat dissipation. Kung baga, kinakalat niya dito yung mga init. So, hindi magsha-shutdown yung smartphone mo, hindi, mag, hindi magsha-shutdown yung Cubix Cube 2, or hindi mawawala ng net dahil sa sobrang init kasi nga kumalat dun sa side, eh, sa metal frame. So, for the gaming, bibigyan natin si Cubix Cube 2 ng 4 star. Kasi nga, medyo... Luma yung uh, GPU na nakalagay sa kanya yung processor Pero napandar niya naman yung ibang game Kasi nga lang medyo may nagsasabar siya sa heat So 4 uh, star pa rin parang ibibigay natin sa kanya So uh, sa storage yun, yun yung isa sa pinakamalaking downside ng Cubix Cube 2 uh, So ako meron siyang 16GB na storage So, ang, maku- ang magagamit lang natin na storage sa kanya is nasa 12GB something. Ngayon, kung hindi ka masyado mag-install ng games, gagamitin mo siya for camera purposes, uh, video record, nagbibideo ka ng, uh, nagre-record ka ng video, tapos mahilig ka mag-take ng picture, malaking bagay yung 12GB. Marami ka nang mapipicturean ma- ma- doon. Hindi mo halos mapupuno yun, matagal. Kahit mag-video ka pa ng 1080p, dito sa camera niya, kasi halos ang 10 minutes is 1 gig. So, marami ka pa rin magagawang video. Ngayon, ang problema, kung gamer ka, marami ka naka-install na game. Imagine mo kung mga high graphics na games yung install mo, like yung Modern Combat 5, Order in Chaos, Real Racing 3, Asphalt 8, and sobrang dami pa, na halos 1.5 gig ang isa. So, yung 12 gig na matitira para sa storage mo, kakapiranggot lang yon mabilis mong mapupuno ngayon, may OTG siya dito, sa kabita ng micro USB, OTG capable siya, so pwede mo siyang salpakan ng OTG o, dun mo yung, i, ano yung mga pictures, yung mga uh, ibang uh, gusto mong ilagay o, baka marimedyohan mo yung sa storage niya, pero para sa storage ng Cherry Mobile Cubix Cube 2 is, bibigyan lang natin siya ng 2 star So, general performance niya, para sa akin, yung kabuuan ng Cubix Cube 2 is, uh, para sa akin, is 4 star siya. Bibigyan natin siya ng 4 star. Kasi, bibigay ko yung reason kong bakit ko siya binili. Binili ko siya, unang-una, dahil sa napakalaking screen niya. Yun yung pinaka-selling point na nakuha ko sa kanya. Dahil 5.7 siya, kung maghahanap tayo ng 5.7, full HD na screen. Wala kang mahahanap na 4,999 pesos. Laging 720p, tapos yung iba, yung 480, or yung 560p. So, bukod tangi, na 4,999 yung Cubix Cube 2. So, hindi ko alam yung mga ilabang model, mga mas lumang model pa na lumabas. Pero, sa 5.7, yun yung pinaka-selling point niya sa akin. For 4,999. And mostly, sobrang dami kong in-install na game sa kanya is lahat naman na paandar from medium to high settings. 
hindi naman um, ang hindi lang umandar sa kanya yung NBA 2K15 and 2K16 so pag hindi ko ba nalaro yung dalawang yun mamamatay na ako so <laughs> hindi naman yun di ba hindi yun yung basehan ko so mahilig ako mag YouTube mahilig ka manood ng movies lahat Okay siya kasi 5.7 screen full HD and yung battery life niya is 3,500. 3,500 battery, battery life for 5.7 is enough para tumagal siya. Halos 3 to 4 hours ko siya ginamit bago siya nalobat. Nang naka-wifi yun, gaming, konting, uh, konting chat-chat, and internet, uh, nonood ako ng video, mag-iflix, 3 hours, yung pinaka nagamit ko sa kanya. So, pasado pa rin. 4 star pa rin. Sa pricing niya, for 4,999, 5.7 full HD IPS OGS screen, uh, sobrang okay sa akin yung Cherry Moba Cubix Cube 2. Pinaka downside is, uh, masyadong maliit yung storage na 16 gig, tapos magiging 12 gig lang yung matitira, and wala pa siyang uh, expansion, hindi mo pwedeng lagyan ng micro SD card uh, sa call and text naman, sa call uh, okay siya kasi nung ginamit ko siya after 2 weeks uh, nakakabit sa kanya is globe and smart uh, so hindi ko masasabi yung smart kasi uh, ang linya ng smart sa amin is basura, wala talagang signal dito kahit mag LTE sim ka uh, one bar, makukuha mong signal dito sa smart sa amin, pero in terms of globe sa amin Malakas yung globe and uh, full, full ano naman siya, full signal parate. And yun nga, 499, hindi siya LTE guys, remember, uh, 3G lang yung Cubix Cube 2. So, sa issue naman, na tanong nila, Sir, ano pang defect ang na-experience mo sa Cubix Cube 2? So, in, in terms of 2 weeks, uh, hindi ako barubal gumamit, maingat ako sa gamit. Actually, yung player S3 namin, buhay pa rin, ginagamit pa rin namin ngayon. Uh, yung sakit ng Cubix Cube 2 is uh, parang mabilis siya malus. So, pag kinakabit ko yung charger dito, yung own charger niya, hindi ako gumagamit ng ibang charger. Ginagamit kong charger is yung kung anong kasama sa package niya. So, tuwing kinakabit ko dito, parang pag inalog ko siya, parang uh, may alog dito sa gilid. And minsan, pag binubuksan ko siya, pag dinadouble tap to wake ko siya, Minsan, hindi siya bumubukas. Minsan, bumubukas siya. So, kahit dinoble tap ko na siya, hindi siya bubukas. Minsan, gagamitin ko yung power button. Yan, minsan, hindi siya bumubukas. Pero, na ah, unit ko lang yun. Hindi ko masasabi sa unit nyo. Pero, for 4,999, pasado sa akin ang Cherry Mobile Cubix Cube 2 5.7 Full HD IPS OGS Screen Medium to High Setting Games except NBA 2K15 and 2K16 and malakas yung signal depende sa area kung saan kayo nakatira kung ano mas malakas sa inyo globe, smart, sim globe, smart, sun depende sa area nyo yung signal uh, take note 3G siya hindi siya 4G so yan yun ang aking full review sa Cherry Mobile Cubix Cube 2 yan 4 star and approve approve siya sa presyo niya so if you like this video guys uh, don't forget to like it kung hindi nyo naman type dislike it and for more Pinoy Tube videos don't forget to subscribe this is King of Pinoy Tube signing out thanks for watching